वॉट्स अप एवरी वन सो आज का वीडियो होने वाला है ऑन द पार्ट टू ऑफ अ प्रोटीन सीरीज जिसमें हम देखने वाले प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के बारे में मतलब कि प्रोटीन हमारे बॉडी में कैसे यूटिलाइज होता है जैसे हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि प्रोटीन इज नथिंग बट चेन ऑफ एमानो एसिड मतलब कि प्रोटीन इज जस्ट अ चेन ऑफ एमानो एसिड्स और जब भी हम प्रोटीन का बात करते वी हैव टू गिव मोर इंपॉर्टेंस फॉर द एमानो एसिड्स एंड नॉट फॉर द प्रोटीन तो जब आप ये प्रोटीन कंज्यूम करेंगे तो एमानो एसिड डिफरेंट तरीके से हमारे बॉडी में यूटिलाइज होता है उसके बारे में हम ठीक से जानकारी लेंगे इस वीडियो में ताकि आपको समझ पाए आगे जब आपको मैं बताऊंगा प्रोटीन सोर्सेस के बारे में प्रोटीन के क्वालिटी के बारे में और द क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन विच यू हैव टू कंज्यूम डेली इसके सब बारे में जब हम आगे देखेंगे तो आपको एक क्लियर पाथवे मिल जाएगा ताकि आप आपका चॉइसेस को बेटर कर पाएंगे तो इसलिए आप बने रहिए इस वीडियो में और एंड में मैं आपको एक क्लिनिकल मेथड भी दूंगा जिससे आप पता कर पाएंगे कि वेदर यू आर प्रोटीन डेफिशिएंट और नॉट तो जो भी प्रोटीन आप कंज्यूम करते हैं दैट विल बी फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू अमेनो एसिड्स और ये जो अमेनो एसिड्स का कलेक्शन होगा जो हमारे सेल्स में होंगे जो हमारे ब्लड में होंगे इनका सारे कलेक्शन को एक टर्म दिया गया है दैट इज अमेनो एसिड पुल तो ये जो अमेनो एसिड पुल है इसे माना जाता है हंड्रेड ग्राम्स फॉर ए हेल्दी एडल्ट तो ये अमेनो एसिड पुल इज नॉट ए स्टोरेज ऑफ अमेनो एसिड्स बट इसमें अमेनो एसिड्स अंदर आएंगे और वहाँ से बाहर भी जाएंगे बट ये 100 ग्राम ऑफ अमेनो एसिड हमेशा हमारे पास रहेगा ही बफर में ताकि उसे कभी भी हम चाहिए यूटिलाइज करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स इन अवर बॉडी तो इसे ऐसा मत समझना कि दिस इज स्टोरेज ऑफ अमेनो एसिड बट दिस इज जस्ट अ वे फ्रॉम वेयर द बॉडी पिक्स अप द अमेनो एसिड एंड यूटिलाइज इट टू प्रोड्यूस द प्रोटीन विच इज रिक्वायर बाय अर बॉडी तो आई होप आपको अमेनो एसिड पुल के बारे में पता चला है विच इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ अमेनो एसिड्स इन अवर बॉडी वहां से ही सारे अमेनो एसिड्स यूटिलाइज होंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन विच इज रिक्वायर बाय अर बॉडी तो अभी देखते हैं कि अमेनो एसिड जो है अमेनो एसिड पुल में एंटर कैसे होते हैं और एग्जिट कैसे होते हैं और साथ ही में जो डिफरेंट प्रोटीन रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी का वो सिंथेसाइज कैसे होते हैं सो द फर्स्ट सोर्स ऑफ अमेनो एसिड इज द डायट्री प्रोटीन मतलब जो भी आप फूड खा रहे हैं जिसमें आपको प्रोटीन मिल रहा है दैट विल बी ब्रोकन डाउन इन टू अमेनो एसिड एंड दैट विल फिल अप दिस अमेनो एसिड पुल एंड देन इट विल बी यूटिलाइज फॉर द डिफरेंट सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन तो ये तो कॉमन ही है सबको पता ही है हमने पिछले वीडियो में भी इसे काफी डिस्कस किया ही था तो ये सारे अमेनो एसिड पहले जाएंगे अमेनो एसिड पुल में और फिर वहां से जो भी हमारे बॉडी को नेसेसरी प्रोटीन बनाना है वहां से वो अमेनो एसिड को पिक करेगा और बनाएगा नाउ द नेक्स्ट सोर्स ऑफ अमेनो एसिड एंट्री एंड एग्जिट इज नोन एज द प्रोटीन टर्न ओवर मतलब कि जो हमारा प्रोटीन है बॉडी में वो हमेशा लाइक अराउंड 300 हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हमारे बॉडी में रोज डिग्रेड होता है एंड देन इट गेट्स रिसाइकल अगेन यूजिंग दिस अमेनो एसिड फ्रॉम द अमेनो एसिड पुल मतलब जब प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा तो अमेनो एसिड पुल फिल होगा वो अमेनो एसिड से जहाँ से वो ब्रेक डाउन हुआ है इट कैन बी थ्रू प्लाज्मा प्रोटीन्स और थ्रू द स्ट्रक्चरल प्रोटीन बट जनरली जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है उसका शेल्फ लाइफ हाफ लाइफ काफ़ी कम होता है लाइक इट कैन बी रेंजिंग फ्रॉम थर्टी मिनट्स टू लाइक सम डेज और जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है जो हमारे मसल्स होंगे कैराटिन कोलेजिन वो सब होंगे उनका हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होता है इट कैन बी रेंजिंग फ्रॉम मंथ्स टू ईयर्स तो वो इतना जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होते वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होंगे तो उनका हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा है बट ये जो प्रोटीन है जो हमने पहले बात किया उनका हाफ लाइफ काफ़ी कम है तो वो रोज कुछ ना कुछ ब्रेक डाउन होगा और उनके अमेनो एसिड्स अमेनो एसिड पुल को फिल करेंगे फिर यहाँ से जो भी हमको रिसिंथेसिस के लिए लगेगा अमेनो एसिड्स वो अमेनो एसिड पुल से पिकअप होंगे और फिर जो अमेनो एसिड ब्रेक डाउन हुआ है उसको वो फिर से सिंथेसाइज करेगा अमेनो एसिड यूज करके अमेनो एसिड पुल से तो ये जो आप देख रहे हैं इस इज कॉल्ड एस ए प्रोटीन टर्न ओवर एवरी प्रोटीन इन अवर बॉडी गेट्स रिसाइकल आफ्टर सम डेज और सम मंथ्स और सम ईयर्स सो so, 300 हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड ग्राम से एक हेल्दी एडल्ट का प्रोटीन ब्रेकडाउन डेली होना ही है बट अगर आप ज़्यादा ही एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व है और ज़्यादा ही आप अगर अपना मसल को ब्रेकडाउन कर रहे हैं तो आपका मसल ब्रेकडाउन भी ज़्यादा होगा फिर उसे रिसेंथिस करने के लिए भी हमें वो अमेनो एसिड्स चाहिए होगा इन द अमेनो एसिड पुल तो अगर आप वो अमेनो एसिड्स को नहीं प्रोवाइड करेंगे तो आपका जो मसल रिसेंथिस नहीं होगा जो आपका प्रोटीन ब्रेक डाउन हुआ है वो रिसेंथिस नहीं होगा फिर से क्योंकि हमारे बॉडी के पास वो अमेनो एसिड्स ही नहीं होंगे जिससे वो उसे फिर से रिसेंथिस कर पाए तो उन केसेस में क्या होगा कि आपका मसल वेस्टिंग होना शुरू होगा आपका बॉडी दूसरे मसल से या दूसरे स्ट्रक्चर्स को ब्रेक डाउन करेगा और उनका अमेनो एसिड लेके आपके जो आपने अभी ब्रेक डाउन किया रिसेंटली उसे रिकवर कराएगा तो इससे आपका धीरे धीरे मसल वेस्टिंग होना शुरू होगा तो ये जो प्रोटीन टर्न ओवर का जो फंक्शन है वो आपका ऑप्टिमली फंक्शन न
हमें प्रोटीन से ही मिलता है और कोई भी मैक्रो न्यूट्रिएंट से नहीं मिलता है जैसे हमने पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया था जो अमाइनो ग्रुप है दैट इज एन एच टू इट इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द अमाइनो एसिड्स तो इस प्रोसेस के लिए भी कुछ अमाइनो एसिड्स अमाइनो एसिड पुल से यूटिलाइज होंगे जो अमाइनो एसिड पुल से बाहर जाएंगे सो दिस वॉज द आउट गोइंग सोर्स फॉर द अमाइनो एसिड्स फ्रॉम द अमाइनो एसिड पुल नाउ द नेक्स्ट इनकमिंग सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स फॉर द अमाइनो एसिड पुल इज द सिंथेसिस ऑफ द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स तो जैसे हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स तो हमें रोज कंज्यूम करना बहुत ही नेसेसरी है क्योंकि हमारा बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकता बट इन केस ऑफ द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो हमारा बॉडी प्रोड्यूस कर सकता है एंड देन इट विल फिल अप दिस अमीनो एसिड पुल और उसके बाद जहाँ भी हमें प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होगा प्रोटीन सिंथेसिस का वहाँ पे ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारा बॉडी डिलीवर कर देगा ताकि वहाँ पे वो कंप्लीट प्रोटीन बन जाए क्योंकि प्रोटीन इज जस्ट अ चेन ऑफ अमीनो एसिड विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द ट्वेंटी अमीनो एसिड्स तो जब भी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स रिक्वायर होगा हमारे बॉडी को जहाँ भी प्रोटीन सिंथेसिस करना है वहाँ पर ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स को वो डिलीवर करेगा फ्रॉम द अमीनो एसिड पुल तो ये जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड थे वो एक इनकमिंग सोर्स भी है अमीनो एसिड पुल के लिए और एक आउटगोइंग सोर्स भी है ना द नेक्स्ट आउटगोइंग सोर्स ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम द अमीनो एसिड पुल इज द प्रोटीन लॉस फ्रॉम अवर बॉडी तो हर दिन आपके बॉडी से अराउंड 20 टू 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लॉस होना ही है उसको आप कम कर पाएंगे या ज़्यादा भी हो सकता है वो अगर आपने कुछ गलतियाँ की है तो बट आप इसे कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं कर पाएंगे आपका थोड़ा प्रोटीन लॉस होना ही है पर डे कैसे लॉस होगा वो हम आगे देखेंगे बट इसलिए बोला जाता है कि आपको अराउंड ट्वेंटी टू थर्टी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको डेली कंज्यूम करना इज मस्ट इफ यू वॉन्ट टू मेंटेन दैट नाइट्रोजन बैलेंस इन अवर बॉडी तो ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन लॉस बोला जाता है क्योंकि ये हमारे स्ट्रक्चरल डिमांड्स को फुलफिल नहीं करता है मतलब ये आपके मसल बनाने में यूज नहीं हो रहा है या आपके दूसरे जो एंजाइम से हार्मोन से वो बनाने में भी यूज नहीं हो रहा है देर आर डिफरेंट फंक्शंस जो हम आगे डिस्कस करने वाले ये जो प्रोटीन है दैट गेट्स कन्वर्टेड इन टू एनर्जी मतलब आपका टेन टू फिफ्टीन ऑफ डेली एनर्जी इनटेक विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम द प्रोटीन्स जो ये प्रोटीन है वो आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं बट बहुत कम होगा वो इसका प्राइमरी रोल एनर्जी प्रोवाइड करना नहीं है प्राइमरी रोल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स एंड द फैट्स बट अराउंड 10 टू 15 परसेंट आपको प्रोटीन से मिलेगा डेली उसको आप रोक नहीं पाएंगे तो ये जो एनर्जी कन्वर्जन अगर आपको कम करना है तो आपको सिर्फ प्रोटीन नहीं कंज्यूम करना है अगर आप खाली पेट सिर्फ प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं और बहुत सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं देन दैट प्रोटीन वॉन्ट बी यूज फॉर द स्ट्रक्चरल डिमांड्स बट इट विल भी यूटिलाइज एस एनर्जी क्योंकि आप अगर कुछ दे ही नहीं रहे कैलरीज बॉडी में आप सिर्फ प्रोटीन ही ले रहे हैं और आप बहुत सारा रनिंग कर रहे हैं जिम वर्कआउट कर रहे हैं तो उस केस में आपका बॉडी एनर्जी कहाँ से लेगा सो एट दैट टाइम द अमेना एसिड्स गेट्स कन्वर्टेड इन टू एनर्जी प्रोडक्शन बाई एंटरिंग इन टू द ग्लाइकोलिसिस पाथवे ग्लाइकोलिसिस पाथवे होता है जिससे ए टी पी जनरेट होता है उसमें ये जो अमेना एसिड है वो एंटर होंगे और देन इट विल प्रोवाइड अस द ए टी पी एंड नॉट द प्राइमरी फंक्शन विच इज द सिंथेसिस ऑफ द मसल्स और द अदर हारमोन्स एंड एनजाइम्स तो इसलिए इसे भी एक प्रोटीन लॉस की तरह ही माना जाता है अगर आपका काफी ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन में जा रहा है प्रोटीन तो आपका काफी ज्यादा प्रोटीन लॉस हो रहा है नाउ द नेक्स्ट पाथवे ऑफ प्रोटीन लॉस इज द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स तो इस केस में क्या होता है कि अगर आप प्रोटीन कुछ ज्यादा ही कंज्यूम कर रहे हैं जितना आपका बॉडी का फंक्शनल नीड्स ही नहीं है मतलब आपका बॉडी ने सब रिपेयरिंग प्रोसेस कर लिया है सिंथेसिस कर लिया है सारे हारमोन्स और एनजाइम्स का बट आपके पास और भी अमेना एसिड्स पड़े हुए हैं तो आपने पहले ही सुन लिया है कि अमेनो एसिड स्टोर नहीं होता है हमारे बॉडी में तो एट दैट टाइम दिस अमेनो एसिड्स गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोस विच इज द कार्बोहाइड्रेट्स और इट गेट्स स्टोर्ड इन अवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फैट तो प्रोटीन को ओवर कंज्यूम करने से ऐसा मत समझना कि वो सारे आपके मसल में जाएगा आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन ही कंज्यूम करना है जो आपके मसल सिंथेसिस में आपको हेल्प करेगा अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो ये प्रोटीन कन्वर्ट होने वाला है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स में या तो कार्बोहाइड्रेट्स में होगा तो आपको एनर्जी मिलेगा वहाँ से जो होता है ग्लूकोजेनिक अमेनो एसिड्स वो यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं और कीटोजेनिक अमेनो एसिड्स होते हैं वो यूजुअली फैट्स में कन्वर्ट होने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा होता है तो इसीलिए आप ओवर कंज्यूम करने से आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है प्रोटीन का हाँ थोड़ा सेटाइटी लेवल्स में आपको कम हो जाएगा आपका कैलरी का इंटेक थोड़ा कम हो सकता है बट आपका जो स्ट्रक्चरल मतलब मसल बिल्डिंग प्रोसेस में आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा इफ़ यू ओवर कंज्यूम द प्रोटीन नाउ द लास्ट पाथ वे ऑफ प्रोटीन लॉस इज द सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स तो जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स हमारा बॉडी प्रोड्यूस कर सकता है तो
तो उससे पहले एक प्रोसेस से गुजरना होता है विच इज नोन एस ट्रांस एमिनेशन एंड डी एमिनेशन जिसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है एमिनो एसिड्स में उसे हटाया जाता है और कीटो एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है फिर यहाँ से ये कीटो एसिड्स जो है वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द ग्राइकोलिस पाथवे में एंटर करेंगे डिपेंडिंग अपॉन दर नेचर आइर ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक उस हिसाब से वो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करेंगे या फैट्स प्रोड्यूस करेंगे या फिर यूटिलाइज होंगे फॉर द जनरेशन ऑफ द डिफरेंट नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स बट अभी एक चीज़ हमें नोटिस करना है कि जो नाइट्रोजन है जो निकल चुका है वहाँ से That will be converted into ammonia, which is toxic for our body. Then our body converts that ammonia into urea, which gets passes through our urine. तो हमारे urine में हमको nitrogen compounds मिलेगा when the protein gets lost from our body. तो ये जो nitrogen है जो हमारे urine से अभी loss हो रहा है, it is pretty significant and the researchers have done a lot of studies on this nitrogen so as to check whether we are consuming adequate amount of protein or not. क्योंकि जो ये protein loss है That means that that protein is not utilized by body for the synthesis of muscles, enzymes, hormones, or भी काफ़ी जो different functions हमने पिछले video में discuss किया था of the proteins. उस सारे functions के लिए ये use नहीं हो रहा है बल्कि ये catabolize हो रहा है मतलब कि ये energy के लिए use हो रहा है हमारे body में तो इसका जो है synthesis, muscle synthesis में कोई काम नहीं आएगा तो इसीलिए रिसर्चर्स ने देखा कि अगर हमें ये जो नाइट्रोजन का वैल्यू मिल जाए जो हमारे यूरिन से पास हो रहा है फीसिस से पास हो रहा है और जो हमारे स्वेट से पास हो रहा है बट मेजरली हमारे यूरिन से ही ज़्यादा नाइट्रोजन पास होता है और कुछ अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजन हमारे फीसिस और स्वेट से भी पास होता है तो इसका वैल्यू हमें मिल जाए और जो नाइट्रोजन हम कंज्यूम कर रहे हैं जो हमारे मेजोरिटीली प्रोटीन से ही आने वाला है क्योंकि प्रोटीन इज द ओनली माइक्रो न्यूट्रियन विच कंटेंट्स नाइट्रोजन तो हमें इससे पता चलेगा कि जो नाइट्रोजन हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका वैल्यू क्या है और जो नाइट्रोजन हमारे बॉडी से एक्सपेल हो रहा है उसका वैल्यू क्या है सो दिस टर्म इज कॉल्ड एस ए नाइट्रोजन बैलेंस तो इससे हम पता कर सकते हैं कि वेदर योर प्रोटीन इज गेटिंग यूटिलाइज और वेदर यू आर ईटिंग एडक्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन तो अगर आपका पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस आता है मतलब कि आपका जो नाइट्रोजन इनपुट है विच इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द नाइट्रोजन आउटपुट दैट मीन्स दैट योर नाइट्रोजन इज गेटिंग यूटिलाइज इन अ बॉडी दैट मीन्स योर प्रोटीन इज गेटिंग यूटिलाइज इन द बॉडी इंस्टेड ऑफ गेटिंग कैटेबलाइज आउटसाइड योर बॉडी सो दिस इज गुड इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड मसल्स आपको पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस में हमेशा रहना होगा इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड न्यू टिश्यूज न्यू मसल्स Now the next case is a negative nitrogen balance जिसमें आपका nitrogen output will be greater than that of the nitrogen input मतलब आप enough amino acids provide नहीं कर रहे body से और आपका breakdown ज़्यादा है ताकि आपका ज़्यादा जो nitrogen loss हो रहा है urea से वो काफ़ी ज़्यादा है compared to the nitrogen input जो आप provide कर रहे हैं protein से तो इस केस में आप एक catabolic state में आएंगे जहाँ पर आपका protein loss ज़्यादा हो रहा है instead of protein consumption तो हमारे पास enough amino acids ही नहीं है to build new tissues to build new muscular tissues तो इस केस में आप कभी नया मसल बिल्ड कर ही नहीं पाएंगे बिकॉज That isn't good enough amount of amino acids present in our body. Or third state होगा nitrogen equilibrium का जहां पर आपका nitrogen input will be equivalent to that of the nitrogen output. तो, तो इस case में you won't be losing muscles nor you won't be gaining muscles. You will be in an equilibrium state. तो अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर मुझे nitrogen balance पता चल गया तो मैं easily पता कर सकता हूँ कि कितना quantity of protein मुझे चाहिए But जैसे मैंने पहले ही बताया कि this is a clinical method to find out whether you are consuming good quantity and quality of protein. So nitrogen balance को find करने के लिए आपको कुछ tests भी करने ही होंगे ताकि आपको समझ में आए कि आपके यूरिन से कितना आपका नाइट्रोजन जा रहा है दैट इज़ द 24 फोर आवर्स यूरिनरी यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट जो आपको करना होगा ताकि आपको समझ में आ पाए कि कितना नाइट्रोजन आपके यूरिन से लॉस हो रहा है और साथ ही में आपको वो भी कैलकुलेट करना होगा कि कितना प्रोटीन आप कंज्यूम कर रहे हैं इन 24 फोर आवर्स और कितना नाइट्रोजन आपको मिल रहा है उस प्रोटीन से दैट इज़ नथिंग बट यू हैव टू डिवाइड द अमाउंट ऑफ प्रोटीन बाय 16 सॉरी बाय 6.25 पॉइंट टू फाइव जिससे आपको पता चलेगा कि कितना नाइट्रोजन आप कंज्यूम कर रहे हैं पर डे और कुछ हमें अप्रॉक्सीमेशन लेने होंगे फॉर द नाइट्रोजन विच वी आर लूजिंग थ्रू फीसिस एंड थ्रू अवर स्वेट वो सब तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते सो दैट मीन्स दैट ये जो मेथड है वो भी एक अप्रॉक्सीमेशन पर ही चलता है बट सिंस दिस इज ए क्लिनिकल मेथड आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा बेस अपॉन Your physical demands based upon your daily activities कितना protein आपको consume करना है क्या आप protein सही consume कर भी रहे या आप कम कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं उसका एक आपको एक at least idea मिल जाएगा सो नाइट्रोजन बैलेंस कैसे कैलकुलेट करना है और एक एग्जाम्पल के साथ मैंने एक आर्टिकल लिखा है ऑन द सपर्सन डॉट कॉम वहाँ पर आप चेक कर सकते हो आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिलेगा टू कैलकुलेट योर ओन नाइट्रोजन बैलेंस बट मेक श्योर दैट यू हैव टू इन्वेस्ट सम मनी बिकॉज यू हैव टू टेस्ट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन विच यू आर लूजिंग थ्रू यर यूरिंग सो आई वॉन्ट से दैट दिस मेथड इज हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट क्योंकि इसमें भी हम काफ़ी सारे अप्रॉक्सीमेशन ले ही रहे हैं जैसे कि आपका जो नाइट्रोजन लॉस हो रहा है फीसिस से और स्वेट से उसके लिए हम कुछ अप्रॉक्सीमेशन लेने वाले और जो प्रोटीन इंटेक होगा
तो आपको एटलीस्ट एक एस्टिमेट तो मिल जाएगा वेदर यू आर कंज्यूमिंग गुड इनफ प्रोटीन फॉर योर रिकवरी और नॉट कि आपका प्रोटीन कंजम्पन कम है या आपका प्रोटीन कंजम्पन ज़्यादा है उसका एक आपको एक अप्रॉक्सीमेशन तो मिल ही जाएगा तो उसलिए आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो इफ यू आर really interested to explore our body then you can use this method or if you are going through any chronic fatigue ya aapka recovery acche se nahi ho raha hai to aap is method ko try kar sakte hai to know whether the reason is due to the lack of protein intake or not to uska ek acha idea aapko mil jayega is method se to us cases mein aap use kar sakte ho aur protein ke quality and quantity ke bare mein based upon the various studies and research main cover karne wala hu is series mein to aap is series mein bane rahenge to aapko uska bhi ek idea mil hi jayega but aapko aaj kafi kuch sikhne ko mila hoga based upon the amino acid pool and the protein utilization and metabolism ke bare mein to is cheezon ko acche se note karna aage ka jab videos aayenge usme uska link zarur hone wala hai to aap in cheezon ko acche se note karke rakhna taki aapko aage ka videos bhi samajh mein aaye to i hope you found this information valuable and if you did then make sure you like the video share with everyone and subscribe to my channel for more such informative videos on workout and nutrition so we'll meet in the next video till then stay supple stay strong